தமிழ் பேசும் அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் எஸ் ஆர் பிரபு டெக் ஃபேக்ட்ரி யூடியூப் சேனலில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டேபிள் ஃபேன் இந்த டேபிள் ஃபேனோடைய பேசிக்ஸ் இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது இதுக்குள்ளே காயில் வைண்டிங்ஸ் எப்படி இருக்குது காயில் வைண்டிங்ஸ்க்கு எப்படி கனெக்ஷன் போகுது ரெகுலேட்டர்ஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகுது கனெக்ஷன் டயக்ராம்ஸ் இதுக்கு எப்படி கனெக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இந்த மாதிரியான பேசிக் விஷயங்கள்லாம் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஓகே இப்போ ஃபேனோட ஹெட்டில் என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்றத பார்க்கலாம் நான் இந்த விங்ஸு இது மேலே இருக்கிற கவர் எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் இதில் உள்ள ஒரு மோட்டர் இருக்குது ப்ளஸ் ஒரு கண்டென்சர் இருக்குது இது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு சின்ன ஏசி மோட்டர் ஒன்று இருக்குது இது எதுக்காக அப்படின்னா ஃபேன் ரைட் டு லெஃப்ட் ரொட்டேட் ஆகிறதுக்காக இந்த சின்ன ஏசி மோட்டர் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இப்போது இந்த மோட்டரை ரிமூவ் பண்ணி உள்ளே என்ன இருக்குது அப்படின்றத பார்க்கலாம் இந்த மோட்டருக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கோர் இருக்குது இந்த கோருக்குள்ளே காயில் வைண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த காயில் நாலு செட் ஆஃப் வைண்டிங்காக இருக்குது அதாவது எட்டு காயில் இதுக்குள்ளே வைண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இதில் இன்னரில் இருக்கிற இந்த நாலு காயிலும் நம்ம மெயின் காயில் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய இந்த நாலு காயிலையும் நம்ம ஆக்சிலரி காயில் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது கூட ஒரு ரோட்டார் ஒன்று கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க இதில் இந்த காயிலுக்கு நம்ம சப்ளை கொடுக்கும்போது இந்த காயில் சுற்றி ஒரு இஎம்எஃப் உருவாகும் இந்த இஎம்எஃப்னால் இது நடுவில் இருக்கிற ரோட்டார் சுற்ற ஆரம்பிக்கும் இந்த ரோட்டார் கூட நம்ம விங்ஸை கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த விங்ஸை சுற்றுறதுனால நமக்கு காற்று வருது ஓகே இப்போது இந்த வைண்டிங்ஸோட கனெக்ஷன்ஸ்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நான் மெயின் வைண்டிங்கை ட்ரா பண்ணிக்கிறேன் நாலு காயில் இருக்குன்னு சொன்னேன் அந்த நாலு காயிலையும் நான் ட்ரா பண்ணிக்கிறேன் இதில் ஒன்று ஒன்றுத்துலேயும் இன்னு அவுட்டு இன் அவுட்டு இன்னு அவுட்டு இன்னு அவுட்டு அப்படின்னு நோட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போது இதில் இருக்கிற இந்த இன்னு எல்லாத்தையுமே நான் கனெக்ட் பண்ணுறேன் கனெக்ட் பண்ணி முடிச்சுட்டேன் இப்போது இதில் இருக்கிற அவுட் எல்லாத்தையும் ஒன்றா கனெக்ட் பண்ணுறேன் இப்போது இதில் இருக்கிற அவுட் எல்லாத்தையும் நான் ஒன்றா கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் கனெக்ட் பண்ணி முடிச்சுட்டேன் இப்போ எனக்கு டோட்டலாக ஒரு இன்புட் ஒரு அவுட்புட் நான் லைன் வந்து வெளியில் அவுட்புட்டாக எடுத்துருக்கேன் இப்போது பக்கத்துலேயே நான் ஆக்சிலரி வைண்டிங் ட்ரா பண்ணுறேன் இதில் ஒரு நாலு வைண்டிங் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம் அந்த நாலு வைண்டிங்கும் நான் ட்ரா பண்ணிக்கிறேன் இதில் இன்னு அவுட்டு மென்ஷன் பண்ணிக்கிறேன் இதில் இருக்கிற இன்னு எல்லாத்தையும் ஒன்றா கனெக்ட் பண்ணுறேன் அடுத்து இதில் இருக்கிற அவுட்டு எல்லாத்தையும் ஒன்றா கனெக்ட் பண்ணுறேன் கனெக்ட் பண்ணி முடித்ததும் எனக்கு இதிலேருந்து ஒரு இன்னு ஒரு அவுட்டு காமனாக கிடைக்கும் ஏற்கனவே மெயின் வெண்டிங்லேருந்து ஒரு இன் அவுட்டு கிடச்சிருக்கு இப்போ ஆக்சிலரி வெண்டிங்லேருந்து ஒரு இன் அவுட்டு கிடச்சிருக்கு இந்த ரெண்டு இன்னையும் கனெக்ட் பண்ணிடலாம் ரெண்டு அவுட்டையும் கனெக்ட் பண்ணிடலாம் இப்போ எனக்கு பொதுவாக ஒரு இன்னு ஒரு அவுட்டு கிடச்சிருச்சு 
இந்த ஒரு இன் அண்ட் அவுட்டில் தான் நம்ம ஃபேஸையும் நியூட்ரலையும் கனெக்ட் பண்ண போகிறோம் இதில் இனிஷியலாக பவர் கொடுக்கறதுக்காக ஆக்சிலரி காயில் கூட ஒரு கெப்பாசிட்டர் ஒன்று கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே இப்போது ஃபேனோடைய பாட்டமில் என்ன இருக்குது அப்படின்றத பார்க்கலாம் இந்த பாட்டமில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு ரெகுலேட்டர் ஒன்று இருக்குது ப்ளஸ் இந்த ஃபேன் ரொட்டேட்டிங் மோட்டருடைய சுவிட்சு கண்ட்ரோல் ஒன்று இருக்குது இந்த சுவிட்சில் கனெக்ட் ஆகிருக்கிற இந்த கயிறை இழுக்கும்போது இந்த சுவிட்ச் ஆன் ஆகி டைரெக்டாக ஏசி சப்ளை இந்த சின்ன ஏசி மோட்டருக்கு போகும் இதனால் இந்த ஃபேன் வந்து ரொட்டேட் ஆக ஆரம்பிக்கும் மறுபடியும் இந்த கயிறை பிடிச்சி இழுத்தோம் அப்படின்னா சுவிட்சு ஆஃப் ஆகி ஏசி மோட்டருக்கு போகக்கூடிய சப்ளை கட் ஆகிடும் இதனால் ஃபேன் ரைட் டு லெஃப்ட் ஸ்விங் ஆகிறது ஆஃப் ஆகிடும் ஓகே இப்போது ரெகுலேட்டர் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றத பார்க்கலாம் இப்போது இந்த நான் ரெகுலேட்டரை த்ரீயில் வைக்கிறேன் த்ரீயில் வைக்கும்போது எனக்கு ஃபேன் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேக்சிமம் ஸ்பீடாக இருக்கும் இப்போது டூ தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஓமில் இருக்குது அதனால் எனக்கு வந்து ஃபேன் ஸ்பீடாக ஓடுது இப்போ அடுத்து நான் ஃபேனோட ஸ்பீடை ரெண்டில் வைக்கிறேன் ரெண்டில் வைக்கும்போது எனக்கு ஒரு இருபத்தஞ்சி ஓம் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் ஆகுது ஆட் ஆகும்போது என்னோடய டோட்டல் ஓம்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா டூ சிக்ஸ்டி ஒன்னாக இருக்குது இப்போது ஸ்பீடு மூணில் இருந்ததை விட ரெண்டுக்கு வரும்போது எனக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து அதிகமாகுது ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமாகும் போது கரண்ட் ஃப்ளோ கம்மியாகும் அதனால் இப்போ என்னோடய ஃபேனோட ஸ்பீடு மினிமம் ஆகிடுச்சு அடுத்து ஃபேனோட ஸ்பீடை நான் ஒன்றில் வைக்கிறேன் ஒன்றில் வைக்கும்போது இன்னொரு நூற்றி எட்டு ஓம் ஆட் ஆகுது இப்போது என்னோடய டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் முந்நூற்றி அறுபத்தி ஒம்பது ஓமாக இருக்குது முன்னாடி இருந்து அந்த ரெண்டு மூணை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த முந்நூற்றி அறுபத்தி ஒம்பது ஓம்ன்றது வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகம் ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமாகிறதுனால கரண்ட் ஃப்ளோ கம்மியாகுது இதனால் நம்ம ஒன்றில் வைக்கும்போது ரொம்பவும் ஃபேன் ஸ்லோவாக ஓடுது என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ டேபிள் ஃபேன் எப்படி ஒர்க் ஆகுது இதோட கனெக்ஷன் டயக்ராம்ஸ்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்றதெல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சிகிட்டு இருந்திருப்பீங்க அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த தகவல் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மேலும் இது போன்ற பல பயனுள்ள தகவல்களுடன் நாம் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்